ഈ പരിപാടി നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ ഷാജി കെ നായർ തേജസ് ഫിൻഷു നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ചോദ്യ നക്ഷത്രക്കാർക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഫെബ്രുവരി എങ്ങനെയിരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ചോദ്യ നക്ഷത്രക്കാർക്ക് വളരെ ഗംഭീരമായ ഒരു കാലമാണ് മറ്റുള്ള ആസ്ട്രോളജേഴ്സ് വേണം മൂന്നിൽ നിൽക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഗുണമില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ അനുയോജ്യമായ ഒരു കാലഘട്ടമാണ് നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും വിവാഹം തേടി വരുന്നൊരു കാലഘട്ടമാണ് ഭൂമി വാങ്ങുന്നതിന് ഭവന നിർമ്മാണത്തിന് കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വിദേശ ജോലികൾക്ക് പ്രൊമോഷൻ ലഭിക്കുന്നതിന് അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തൊട്ടതെല്ലാം പൊന്നാക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായിട്ടാണ് ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഫെബ്രുവരി കടന്നു വരുന്നത് എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം തിരിച്ചറിയുക നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് വിശാഖ നക്ഷത്രക്കാർക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഫെബ്രുവരി അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് വിശാഖ മുക്കാല് തുലാൻ രാശിയിലുള്ള തുലാം തുലാൻ രാശിയിലുള്ള വിശാഖ മുക്കാൽ നക്ഷത്രക്കാർക്ക് വളരെ ഗംഭീരമായ ഒരു കാലഘട്ടമാണ് അവർക്ക് ഭവന നിർമ്മാണത്തിന് കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും അതേപോലെ ജോലി ലഭിക്കുന്നതിന് വിദേശ ജോലികൾക്ക് പ്രൊമോഷൻ സാധ്യത വാഹനം വാങ്ങുന്നതിന് എല്ലാത്തിനും അനുയോജ്യമായ ഒരു കാലഘട്ടമായിട്ടാണ് ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഫെബ്രുവരി കടന്നു വരുന്നത് വിശാഖം കാല് വൃശ്ചികൻ രാശിയിലുള്ള വിശാഖം കാൽ നക്ഷത്രക്കാർക്ക് ഇത്രയും കാലം ഉണ്ടായിരുന്ന ദുരിതങ്ങളെല്ലാം മാറി അവർക്ക് ഇത്രയും മണലാരണ്യത്തിൽ നിന്ന് കൊടും ചൂടിൽ നിന്ന് വഴി മാറി ഊട്ടിയിലെ സുഖശീതളിമയിലേക്ക് വന്ന പോലെയുള്ള ഒരു കാലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു അപ്പം നമുക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ശുഭപ്രതീക്ഷയോടുകൂടി മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റിയ ഒരു കാലഘട്ടമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഫെബ്രുവരി നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അനിയണ നക്ഷത്രക്കാർക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഫെബ്രുവരി അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് അനിയണ നക്ഷത്രക്കാർക്ക് ഇത്രയും കാലം നമ്മൾ മണലാരണ്യത്തിൽ അതായത് കൊടും ചൂടിൽ നിന്ന ഒരാൾ ഊട്ടിയിലെ സുഖശീതളിമയിലേക്ക് കടന്നു വന്ന ഒരു പ്രതീതിയോടുകൂടി നമ്മുടെ തടസ്സങ്ങളെല്ലാം മാറി നമുക്ക് കാര്യസാധ്യം എല്ലാം നടക്കുന്ന അനുകൂലമായ ഒരു കാലമായിട്ടാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഫെബ്രുവരി അനിയണ നക്ഷത്രക്കാർക്ക് ഗംഭീരമായ ഒരു കാലമായിട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു കാലമാണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവോടുകൂടി മുന്നോട്ട് പോകുക നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് തൃക്കേട്ട നക്ഷത്രക്കാർക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഫെബ്രുവരി എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് തൃക്കേട്ട നക്ഷത്രക്കാർക്ക് ഇത്രയും കാലം നമ്മൾ വളരെ മോശമായ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്നും നമ്മൾ കൊടും ചൂടിൽ നിന്നും നമ്മൾ എ സി റൂമിലേക്ക് വന്ന പോലെ അത്രയും സുഖകരമായ ഒരു കാലമായിട്ടാണ് നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഫെബ്രുവരി കടന്നു വരുന്നത് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം യാഥാർത്ഥ്യം തിരിച്ചറിയുക അത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഫെബ്രുവരി തൃക്കേട്ട നക്ഷത്രക്കാർക്ക് വളരെ ഗംഭീരമായ ഒരു കാലമായിട്ട് തന്നെ കടന്നു പോകുന്നതെന്ന യാഥാർത്ഥ്യത്തോടെ മുന്നോട്ട് പോവുക നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് മൂലം നക്ഷത്രക്കാർക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഫെബ്രുവരി അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഫെബ്രുവരി വളരെ മോശമാണ് അതായത് മൂലം നക്ഷത്രക്കാർക്ക് ഇത്രയും കാലം ഉണ്ടായിരുന്ന അനുകൂലതകളെല്ലാം മാറിക്കഴിഞ്ഞു നമ്മളിവിടെ വളരെ മോശമായ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് സർവനാശം സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഫെബ്രുവരി നിങ്ങൾക്ക് വളരെ മോശമാണ് എല്ലാം ശരിയാകുമെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ശരിയാകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമല്ല വളരെ അതിജീവനത്തിന് വേണ്ടി പടപൊരുതേണ്ട ഒരു കാലഘട്ടം അത്രയും മോശമായ ഒരവസ്ഥയിലാണ് മൂലം നഷ്ടർക്കാർക്ക് സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ദുരിതങ്ങളും കേസുകളും വഴക്കുകളും എല്ലാം പിന്നാലെ വരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് അതോടുകൂടി വളരെ കരുതലോടുകൂടി ജീവിക്കുക വ്യാഴാഴ്ച ദിവസങ്ങളിൽ മഹാവിഷ്ണുവിന് പാൽപായസവും ഭാഗ്യസുപ്ത അർച്ചനയും നടത്തുക തിങ്കളാഴ്ച ദിവസങ്ങളിൽ മഹാദേവന് വെള്ള നിവേദ്യവും ധാരയും കൂളപത്ര പുഷ്പാഞ്ജലിയും പിന്വിളക്കും നടത്തുക നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് പൂരാടം നക്ഷത്രക്കാർക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഫെബ്രുവരി എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഫെബ്രുവരി പൂരാടം നക്ഷത്രക്കാർക്ക് വളരെ മോശമായ ഒരവസ്ഥയാണ് നമുക്ക് ഇല്ലാത്ത കേസുകളും വഴക്കുകളും പൊല്ലാപ്പുകളെല്ലാം ആ റോട്ടിലൂടെ പോകുന്നത് പോലും നമ്മുടെ നേരേക്ക് നമ്മൾ വീടിൻ്റെ അകത്തിരുന്നാൽ പോലും നമ്മുടെ നെഞ്ചത്തേക്ക് കയറി വരുന്ന പോലെ അത്രയും മോശമായ ഒരവസ്ഥയിലാണ് നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഫെബ്രുവരി കടന്നു വരുന്നത് അതിനെ അതിജീവിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മഹാവിഷ്ണുവിന് എല്ലാ വ്യാഴാഴ്ചയും പാൽപായസവും ഭാഗ്യ സുഖ അർച്ചനയും നടത്തുക അതേപോലെ തിങ്കളാഴ്ച ദിവസങ്ങളിൽ മഹാദേവ
നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഉത്രാടൻ നഷ്ടകാർക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഫെബ്രുവരി അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഉത്രാടൻ കാല ധനുരാശിയിലുള്ള ഉത്രാടൻ കാലുകാർക്ക് വളരെ മോശമായ ഒരു അവസ്ഥയാണ് എല്ലാം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ബ്രേക്ക് ഇട്ട പോലെ ഒരു വണ്ടി ഓടി പെട്ടെന്ന് ബ്രേക്ക് ഇട്ട പോലെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലൂടെയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഫെബ്രുവരി കടന്നു പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെ അതിജീവിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ വ്യാഴാഴ്ചയും മഹാവിഷ്ണുവിൻ്റെ പാൽപായസവും ബാക്കി സൂക്ത അർച്ചനയും നടത്തുക അതുകൂടെ തിങ്കളാഴ്ച ദിവസങ്ങളിൽ മഹാദേവന് വെള്ള നിവേദ്യവും ധാരയും കോളകത്ര പുഷ്പാഞ്ജലിയും പിൻവിളക്ക് നടത്തുക ഉത്രാടൻ മുക്കാൽ അതായത് മകരൻ രാശിയിലുള്ള ഉത്രാടൻ മുക്കാൽ നഷ്ടകാർക്ക് വളരെ ഗംഭീരമായ ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഇത്തരം കാലം ഉണ്ടായിരുന്ന അരിഷ്ടതകളെല്ലാം മാറി ജീവിതത്തിൻ്റെ സുഖ സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം അനുഭവിക്കാൻ പറ്റിയൊരു കാലഘട്ടമാണ് വിവാഹത്തിന് അനുയോജ്യമായ കാലഘട്ടമാണ് കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വിദേശ ജോലികൾക്ക് ഭവന നിർമ്മാണത്തിന് വാഹന യോഗം അങ്ങനെ തൊട്ടതെല്ലാം പൊന്നാക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഉത്രാടൻ മുക്കാൽ നഷ്ടകാർക്ക് ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഫെബ്രുവരി കടന്നു വരുന്നത് ഈ പരിപാടി നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിച്ചത് ഡോക്ടർ ഷാജി കെ നായർ തേജസ് ഫിൻഷു നിങ്ങളുടെ വീടിന് ദോഷമോ അത് വാസ്തുദോഷമോ വ്യക്തിദോഷമോ ആകട്ടെ നിർമ്മിതിയിൽ മാറ്റം വരുത്താതെ മാറ്റങ്ങൾ അനുഭവിച്ചറിയാം പതിനഞ്ച് വർഷത്തെ സേവന പാരമ്പര്യവും മുപ്പത്താറ് അവാർഡുകൾ സ്വന്തമാക്കിയ ഡോക്ടർ ഷാജി കെ നായർ തേജസ് ഫിൻഷുയി like comment share subscribe thanks for watching